a very warm welcome once again to each and everyone on supercrats youtube channel so yesterday times of india clearly stated ki common entrance test to central universities will happen and even 12th scores are going to be considered along with common entrance test in today's video we are going to talk about new education policy jisne common entrance test ki neev rakhi एग्जैक्टली न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा आने वाले टाइम के फ्रेमवर्क को कंप्लीटली समझना फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर स्ट्रक्चर के अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी डेफिनेटली मेंशन किए थे जो हायर एजुकेशन को भी काफी हद तक चेंज कर देंगे अब जो स्टूडेंट्स इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में है अभी या आने वाले टाइम में ड्रॉप लेकर कुछ करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि हायर एजुकेशन में ये जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की बात चल रही है उसका फ्रेमवर्क कैसे रखा गया और आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तभी ये बता दिया कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में वह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी और इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही डेफिनेटली एडमिशन देंगी अपने यहां पर स्टूडेंट्स को एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया कि जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एप्टीट्यूड से क्लियर इंडिकेशन है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कंप्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकेंड फेज में तीन स्ट्रीम्स साइंस कॉमर्स और आर्ट्स रिलेटेड एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होगा तो ये क्लियरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पहले ही मैंशन कर दिया था एक और इंपॉर्टेंट चीज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मेंशन की थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी और करवाएगी तो सही लेकिन दो बार करवाएगी एक बार जो स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहा उसको सेकंड टाइम इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा उसी साल तो स्टूडेंट का जो अच्छा स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा यूनिवर्सिटी द्वारा उसको एडमिशन देने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की बातें हम पहले भी पुराने वीडियो में करते आए आपसे इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम हायर एजुकेशन को और डेप्थ में समझेंगे एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आई दो तीन दिन पहले कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने फोर ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर दी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने नहीं करी बल्कि उसका फ्रेमवर्क न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले से ही कर चुकी है और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वो पहली यूनिवर्सिटी है जो उसको इंप्लीमेंट कर रही है आने वाले टाइम में बाकी यूनिवर्सिटीज को भी वो करना पड़ेगा अब एग्जैक्टली exactly क्या कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो समझेंगे नाउ अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी थ्री टू और फोर इयर्स तीन साल की भी हो सकती है और चार साल की भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने भी क्लियरली ये वाली चीज लिखी और स्टूडेंट्स को मल्टीपल एक्सिट ऑप्शन भी मिलेंगे अब स्टूडेंट अगर एक साल बाद अपने कॉलेज करने के एक साल बाद छोड़ देते हैं उस पढ़ाई को तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वो पर्टिकुलर कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी दो साल बाद या तीन साल बाद छोड़ते हैं तो उनको रिस्पेक्टिवली डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड करेगी वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर इयर्स की जो डिग्री होगी वही प्रेफरेबल डिग्री होगी बैचलर्स के लिए मतलब उसको ही तवज्जो मिलेगी नौकरी के टाइम पर क्योंकि उस डिग्री में रिसर्च का पार्ट भी एड कर दिया गया है तो स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा जिस भी स्टूडेंट ने फोर इयर्स की पूरी डिग्री कंप्लीट करी और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसको कंप्लीट बैचलर्स की डिग्री मिलेगी एंड ही बी सेट टू कंप्लीट ग्रेजुएशन इन द पीरियड ऑफ फोर इयर्स सो कौन कौन से इनिशियल चेंजेस हैं जो कि ये बताते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अनाउंस किया गया ऑन ट्वेंटी ऑफ दिसंबर ऑन टू और एक सेवन मेंबर कमेटी भी बिठाई गई जो कि मोडालिटीज के ऊपर काम कर रही है इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट के ऊपर वेरी सून वी कैन एक्सपेक्ट दो मोडालिटीज भी बाहर आ जाएंगी एक इंपॉर्टेंट चीज कुछ दिन पहले एक बड़ी न्यूज के फॉर्म में आई कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने फोर ईयर डिग्री कोर्स फॉर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया और ये तो होना ही था आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस और भी आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक और बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्सिटीज को इजी लाइसेंसिंग मिलेगी इन फैक्ट टॉप हंड्रेड रैंक फॉरन यूनिवर्सिटीज को भेजा जा चुका है न्योता की वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोले और 
इनके लिए जितने गवर्नमेंट रिलेटेड नॉर्म्स हैं कंटेंट रिलेटेड नॉर्म्स हैं इनफैक्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनको भी ईज कर दिया जाएगा ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज की तरह तो वो इजिली अपने कैंपसेस इंडिया में खोल सकते हैं और जब ये कैंपसेस खोलेंगे तो एजुकेशन का स्तर इंडिया में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्रीहेंसिव हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है और हम क्या करेंगे तो अभी उनको एक ही एडवाइस है थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि हम लोग सब फरवरी में खड़े और सबके सब फरवरी में खड़े हैं जब भी इसकी रिकमेंडेशन आएंगी हर स्टूडेंट को सेम टाइम मिलेगा और वो इम्प्रोवाइज करने की इस पर कोशिश करेगा बट ये एक अच्छे के लिए चीज हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे खत्म हो जाएंगी तो इसके लिए आप डेफिनेटली कॉपरेट करिए और सिर्फ सबसे बड़ी न्यूज ये है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फिफ्टी फोर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में जितनी इंडिया की यूनिवर्सिटीज है बड़ी बड़ी वो ये डेफिनेटली अपने अंडर लेके आएंगी और एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखेंगी ताकि जो बोर्ड रिलेटेड एग्जाम्स की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए ऑल टूगेदर जो सब्जेक्टिव मार्किंग की प्रॉब्लम है जो एग्जाम बायस की प्रॉब्लम है जो स्ट्रीम का बायस जिसको अपन पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं वो सब खत्म हो जाए इन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स इजिली एडमिशन पा सके सो ये इट्स फॉर गुड सो वेलकम इट विथ होल हार्ट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है हम इसके अराउंड भी वीडियोज डालेंगे सब्सक्राइब सुपरग्राइट यूट्यूब चैनल and i think uh, most importantly uh, you may be liking all our videos so this video ko bhi definitely like karega bell icon ko press karega we'll be meeting next time with one more video thank you